Uh, idol, sa ating susunod na sumbong ataksyon na ere siya kahapon sa Itimbre, si Miss uh, Melizabeth Salapudin. Nireklamo niya yung polis na ama ng kanyang anak tungkol sa sustento nito na hindi naman daw natutupad. Ito, smart. Ito, si ma'am. Yes. Ito yung bilibaw kahapon. Binara niya, binara ng binara. Oh. Opo. Idol, ang title niyan sa YouTube, yung part 1 niyan, Pulis na matulis, supalpal sa girlfriend niyang mabangis. Mabangis si ma'am sa mga pananalita niya. Diba? Very smart. Street smart. Andito ngayon si misis ni Pulis. Madam, magandang hapon po. Ma'am Rica. Ma'am Rica, kilala niyo po itong nasa harap niyo. Actually, nakilala ko lang po siya nung May lang po na taon po. At alam niyo na po ma'am na karelasyon niya dati yung inyo po. Uh, Doon po sa karelasyon is hindi ko po alam kasi yung sinasabi sa akin ng asawa ko, alam niya sa sarili niya kung anong setup lang nila ng asawa ko. Ano ibig sabihin po ma'am na alam niya kung anong setup? <laughs> hindi ko alam kung ba't ayaw na asawa ko sabihin na girlfriend siya. Kaya nga sabi ko, Ba't gano'n na sa ano, po ni Sir Rappi, girlfriend mo daw siya? Sabi niya, mama, hindi ko girlfriend yan. Alam niya kung anong setup namin nung buntis ka. Uh, Be more specific, ma'am. What does it parang mean? Parang meron po silang usapan na kapag, <laughs> ito text po siya kapag gagamitin ng pisa. Mmm, panis! Nasaan siya? Ba't di siya maharap? Harapin niya ako, sabihin mo. Papunta mo dito mo, nasa Mindano, di ba? Sir, paharapin niyo po. Ma'am, sandali po ma'am, para maging klaro, baka hindi mo nang Ang sinasabi doon ni Madam dito, uh, ang setup daw pala ninyo is kung kailangan ka niyang makasex <laughs> ni... Uh, Ay, hindi niya ako binabayaran. Napakasinu Kukontakin ka lang para bayaran ka. Hindi po, sir. Ang sinasabi niya po sa akin, dumating lang daw po ako sa buhay ni Jomar Caranto dahil nung buntis siya. Excuse me, hindi ka buntis nun. Asawa ko nagsabi. Papuntahin mo. Papuntahin mo nang magkaalam. Saka ito, sir, ha? Napakasinungaling. Hindi, okay. hindi niya alam na may relasyon. Kinaibigan niya pa mag-asawa Ayun nga, sir, eh. ko, sir. Nag-ano ko. Pumunta yan sa bahay namin, buntis Nag ako. Oo, sir. Huwag kang magpiling biktima dahil alam mo lahat. Wala kang alam. Eto, sir. Wala kang alam. Alam mo yan. Sabi pa nga ng biyanan ko, mukha ka pa nga daw bakla, Oo, eh. Oo mukhang oh. bakla, pero Pumunta may matres. sa bahay namin para ano, para makita mo na buntis ako. Eto, sir. Sana, Paano kasi, hindi sir? Kayo papatul sa may asawa na Eto, alam mo may asawa. Alam mo pumunta ka sa bahay namin. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Sandal po. Ma'am, ma'am, ikaw raw ay sex for hire. Hindi po. Patunayan niya po. Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Wala po akong trabaho. Pinagtrabaho niya po ako nung two months ako. Paano niyo po nakilala ulit si Corporal? Nandahil po sa kaibigan ko. So, nagaya po sila kumain. After kumain, uminom po sila. So, napasama ka sa inuman? Opo. Pagkatapos po ng inuman, ano nangyari? Ayun po, yun nga po, nila, nilasing nila ako. Nung kinabukasan, hindi ko na alam nangyari. So, nung, nung nalasing ka, sino hong naghatid? Yun po, dinalin niya po ako sa may ano. Siya, eh, sobrang lasing po ako nun. Tapos kinabukasan, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko. Iyak ako ng iyak. So, so walang binayad sa'yo na pera? Wala po, wala pong binigay sa'kin. Sir, may chat po yan sa pamangkin ko na binigyan ako ng tito mo na isang libo. Ganun po. Pumunta ka daw sa bahay okay. nila po. at buntis si uh, Ma'am Rick at Tatay. Ito nga po yun, sir. Nag-imbestigan ako kasi yung pamangkin po niya, kamukha niya kasi. So, akala ko anak niya yun, nagsisinungaling lang siya sa akin. Tapos po, kinaibigan ko. Umamin ako sa kanya, may, may, karel, may relasyon kami ng tito mo. So, nagulat siya. Sabi naman ng pamangkin niya na totoo daw na hinihintay lang nila maghiwalay. So, yung pamangkin nga po niya, eh, nagbibigyan na ebidensya sa akin pag nag-aaway sila. Kampi po sa akin yung pamangkin niya nung una. No? So, hindi niyo po nalaman na may asawa si Kupo? Na, nalaman ko pong bunti siya dahil sa pamangkin niya. Maaring kayo pong dalawa biktima rito at ang salarin si Corporal, she lied to you and she lied to her. Sinabi ng asawa ko, alam mong may asawa ako na nakilala kita. Hindi naman po magsisinungaling yung asawa ko. Wow! wow Ma'am, sorry. Kasi kung ibabato mo yung sinabi ni Mr., alam mo na may asawa ako, ba't mo ako pinatulan? Ibabato rin niya, alam mo pala may asawa ka, ba't mo ako niligawan? So, okay. ma'am, you cannot use that. Your husband is trying to blame her when in fact she's just a victim. And you're a victim too. Kasi po, itatawa naman po kasi akong pinaka-victim mo nila kasi kung alam niya lang po talaga na hindi naman, hindi niya na tinuloy na may asawa yung tao. Eh. Tumigil na sana siya. Pero buntis na ako nun eh. Sir, Tapos buntis yung kuya niya nun. po, pinag Pinagbabantaan pa po Ma'am, ang dapat tumigil dito si Corporal. Tumigil naman na po yung asawa ko. Kahit na kasi, kahit na gusto po nitong si Melizabeth, kung ayaw ni Corporal, kasi siyang lalaki, siyang may sandata, na iwasan sana. Ay, dapat tumigil na po yung asawa ko. Kaya lang, nung buntis po, ay masaylan po kasi yung pagbubuntis ko. Ang lagi niyang panakot, kaya din ko nga pa rin po nalbasa sa cellphone na sabi niya sa text niya, Hoy, ano, asa na yung sa, ano, sa anak ko? Kung ayaw mong magbigay, demonyo ka. Gusto mo sabihin ko na kaya rin kayong totoo kasi alam niyo nung buntis mo silang po kapag nalaman ko po yung makalit. Kaya nga, nga ma'am, ako, ako po'y naniniwala na kayo po'y biktima. 
Corporal Caranto, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Biktima po si Mrs. Dito ng pagsisinungaling niyo po, Corporal. At biktima rin po dito si Ma'am Elizabeth. Corporal, bakit ka kasi nagsinungaling kay Mrs. Itinago mo sa kanya na ikaw pala yung naging pagrelasyon kay Elizabeth. At pagkatapos, sir, papalabasin mo kay Ma'am Rica na ito pong si uh, Miss Elizabeth ay isang prostitute. Kung tutuusin, Jomar, napakabait mo nung una. Ewan ko lang kung bakit, bakit naging ganyan ka. Alam mo ang bakit? Dahil sa ginawa mo, pati anak namin, dinamay mo. Sir, ito po yung pinagagawa nila. Hindi ko po alam kasi nung Ako po pinagpipinta nga niya. <laughs> mismo sa post niya po ito. Ikaw ba naman, sir, baby, yung anak mo? Sasabihan nila na yung, yung anak niya, ang mukha ni Koke, singkit na kalbo ng mukhang alien. Tapos ilagyan pa po nila ng ganito. Sino po may kagagawa niya? Ito pong poser po yan. Lagi may nag nagko-comment po sa, sa Facebook niya. Puro po poser na against po sa amin. Ano ko bang kasalanan ko sa'yo? Ano Nilala, kasalanan ko sa'yo? Wala akong ginawa kasalanan nila sa'yo para ganyan ninyo ako. Babalik daw po ng July 8, di bumalik. Naghihintay po ako ng reklamo. Ito, ito July 22, magre-reklamo daw. Po yung issue namin. Tapos ang sabi niya, kaibigan niya, nang pinuntahan po namin, yung small word, kilala po ako ng tatay ng picture ng batang to. Sinabi sa akin, hindi ko po kaibigan. Sa FB ko nakilala, sir. Tapos sabi niya, sa FB lang daw po niya nakilala. Sa FB nakilala, buong, buong isyo, alam na alam. Sir! Sandra pa, Sandra pa, Ma'am Elizabeth, bata na rito ang nakasalalay. Bagamat ikaw pong complainant namin, pero kapag may nadadamay na bata, dito ako sa bata. Ma'am, kung ikaw may kagawa nito, makakasuha ka ng child abuse, binaboy mo rito yung bata. Ako po pinagbibintangan nila eh. Ikaw ba yung magkagawa nito? Hindi. Hindi po, mamatay man po ako. Sino may kagawa nito? Hindi, may poser nga po, tapos nagko-comment sa post ko. Actually, magkaibigan po kami sa FB, so hindi ko po siya nakikita sa personal. Nagreklamo, nagreklamo. Sa FB nga eh, napakasinungal mo, nagreklamo sila sa barangay namin. Sabi nung nanay nung kasama nila, nanay niyang poser, i-chat mo, i-chat mo. Nakikita naman nila sir, nagre-reply okay. eh. Corporal, bakit mo kasi niligawan at kinarelasyon itong si Ma'am Elizabeth? Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, pwede daw bayaran, ganyan. Nagkita kami, minag kami. Tinanong ko siya pang ako, ano itag niya na last time na mapil na kami. Ang bangit niya pa sa akin nung una, 19 years old siya. Wait lang sir. Kasi nung una natatakot po ako sana nung gumamit sana ng... So in short, business. nasabi sa'yo na nababayaran siya, magkano binayad mo? 1-5 sir. Sinungaling ka, eto po sir, tinanong niya ako ilang taon ako. Bakit sabi ko 17. Bakit Tas, sabi niya, 23 years old daw kasi mature daw ako tignan. Hindi siya naniniwala. Hindi ko kailangan magtago ng edad sa'yo. Sinungaling ka. Ang tingin mo nga, 23 years old ako, di ba? Pangalan mo nga, itinatago mo eh. Ano pangalan ko? O, oh, ba't nagpakilala kang kasi ni Elizabeth pangalan Nickname ko yun eh. Ako kami niyan sa barangay unang-una, sinaktan pa po ako niyan. Tapos tinanong kita, di ba inulit mo? Kaya sinangpag kita. Manahimik ka, nagsasalita ako, huwag kang bastos. Sinungaling ka kasi. Sasalita ako. Sana po, sinaktan ka, Ma'am Rica. Ba't ka sinaktan? Ito po kasi, sir, nag-usap sila sa loob ng barangay. Ako po nasa labas po ako. Asawa ko nasa labas po ako. Kasi para hindi nga po kami magpang-abot. Tama lang. And then nasa labas po ako, may kausap po ako yung kaibigan ng asawa ko. Nag-usap po kami. May tatlo pong batang kasama po yan. Yung isa 17, yung isa 16. Yung isa po buntis, yung isa may anak na. And then sabi pa nga po sa akin nung kasama niya po tat, ano, dalawang babae. Alam mo ate, ang bait mo. Kasi kung ako yan, sinabunutan ko na yan. Papasok pa lang. Sabi ko, ayoko naman kasing graduate ako ng ano, four years course. Nag, alam po sir, nag-review po ako ngayon para sa board exam ng criminology kasi gusto ko rin po kasing magtrabaho para sa anak ko. Sinampad niya kayo? Opo, kasi Bakit niya ginawa yun? Nag-uusap po kami nung kaibigan ng anak ko. Tamang-tamang paglabas niya, narinig niya lang na ang kapal. Wala nga ako sinabi Inu siya eh. Tinanong kita, sabi Bigla ko anong sabi mo? Bigla ang kapal, may, may ano dun? May, 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 may ano po dun? May CCTV ah, dun. Okay. Ah, Sandra po, 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 po Ma'am ma Elizabeth, Regardless kung sinabi niya ang kapal, halimbawa na lang, Ma'am, kung ikaw malagay sa kanyang katayuan, siya po si legit at nakita niya si Kabit, natural yung kanyang magiging reaction. It's a human natural reaction for a wife na makita si Kabit, harap-harapan, buti nga salita lang. Yung iba pa nga, sasambunutan ka. Nangyari, Ma'am, nabaliktad. Imbis na siyang manakit sa iyo, ikaw pa ang nanakit sa kanya. Which is very, very wrong. Ba't di mo siya dinimanda, Ma'am, right there and then? Kasi pwede siyang madampot doon, agad-agad. Kasi inaayos po nga namin. Kasi ganito po yan, Sir. Yung sinasabi niyang kasal, ay nasaktan din ako dahil lang po sa kanya. Sir, six years kami ng asawa ko magkasama. Buntis ako ng anak ako. Hindi kami magpapakasal. Ayoko naman magkaroon ng broken family yung anak ko. Baby pa lang, mga wala na agad. Pero, Ma'am, ang may kasalan si Corporal. Eh, Corporal, Sir, victim rito si Missy, Sir. Siya na nga yung niloko mo, siya pa yung nasampal ni Kabit. 
<laughs> Tapos po lumalabas po sa mga Sobra naman po babae na yun, maparang ako po yung ang sumasamang tao. Wala naman po ang hey, ginagawa mo sa anay, mga sa kanya. Na ano? Namamali mo siyang anak ko. Eh bakit ano ba mga pinagagawa mo sa anak ko? Pati pamilya ko, nanay ko, sasabi mo nanay ko, nagtatrabaho sa bar. Hindi ako yan. Hindi ko yan lahat. Eh di ba, cybercrime mo? Ang simple-simple, wala nang bayan. Ano pong ginto akong kasalanan sa'yo? Ikaw ang malaking kasalanan sa akin. Bakit? Sino ka ba? Mama... Rika, kung meron pong pambabastos ito, isang ebidensya na ito, pa sa inyo, pwede mo siyang kasuhan sa anti-cybercrime. Kapatid ko po, nung walang alam, gaganyanin po nila. Binaboy mo itong kapatid niya na minod edad. Ma'am, child abuse ito, Ma'am Elizabeth. Sana nga po kung ako yan eh. Ano po yung motibo nitong may kagagawan na para babuhin yung mga kamag-anak ni Legit? Hindi ko naman po kilala yung mga kamag-anak niya. Iba't ko po gaganyanin. Eh. Hindi nga, Ma'am. Hindi naman po ako Kaya nga po, so, 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 sino pong merong galit dito kay legit na para babuhin yung kanilang anak, babuhin yung kanyang dalagitang kapatid. Sino pong may umotibo? Wala po akong alam kung sino may umotibo. Okay, Marami akong kaibigan na pinagtatanggol ako. Pero hindi ko po alam kung so sino bakit, gumawa So bakit kay pagtatanggol ng mga kaibigan mo? Ayun nga po eh. Kasi... To, the, to the extent na itong mga kaibigan mo gagawa ng krimen, because this is a crime, gagawa ng krimen for you, what's in it for them? para sila ay gagawa ng krimen para sa isang katulad mo, mawalang galang na po sa inyo. What will they get out of it? Sige nga, you're a smart ass. Now, I want you to be smarter. Because if, kung, kung akong babanggain mo, you're not gonna be more smarter than me. Modesty aside. Thank you. Ma'am, pwede Hindi mo siyang kasuhan sa anti-cybercrime? Sir, pwede po ba magpatulong na rin po ako? Kasi pati po ito, sir, anak ko, yung picture, tapos kinumpe po sa anak, yung nakalagay po kasi yung anak ko po wala po kasi masyadong buong. Ikaw ba naman, sir, sabihin, sir, talbo, masamang tao daw po yung baby ko. Ipa-cybercrime mo na lang, hindi yung nangyari. Oo nga po, kaya, kaya mo, ma'am, we'll do that. Tama, thank you po, madam. You're Ayun trying to be smart. Okay, okay po, ma'am. Kasi ma'am, ipa-anter sa every crime to. Malalaman naman po kung saan source ito, saan galing. Magkaalamanan. Ma'am uh, uh, Rica, tutulungan namin kayo. Mr. Caranto, yes, sir. hindi ka pa rin absolto rito. Kailangan mo pa rin suportahan yung anak mo rito kay Ma'am Elizabeth. Sir, kinasuporta ako po sa ato ng mga kaya. Okay. Parang yung kayong biktima rito ni Corporal. Okay, di ba mas maganda kung itigil nyo na muna yung alita ninyo? Kung ano man may issue meron kayo sa isa't isa, okay, kalimutan nyo na muna for the meantime. Okay, At ang isipin nyo, may problema din sa Corporal. Kailan ni Corporal talaga magsuporta sa'yo? On the other hand, may karapatan din itong si Mrs. na magsampa sa anti-cybercrime. At doon po sa anti-cybercrime, malalaman po yan kung saan nag-ugat, sino may kagagawan, mag mati trace po yan. Mabuti naman kung isa cybercrime mo para magkaalaman hindi yung konting problema sa inyo, ako na yung pinagbibintangan nyo. Sino ba may gagawal ng ganun kabigat na pag-aano sir? Kasi wala naman kaming kagalit siya lang naman sir may galit sa amin. Tsaka sir yung sa suporta po. Kasi yung sinasawad po na asawa ko for 8 lang po kinsenas katapusan. Tapos gusto niya po 6,000. Yung baby ko po 10 months na hindi ko nga po mapacheck up yung baby ko sa bakuna niya. Wala nga po kaming bayad kasi yung bis na yung bubaba ko na nalang binibigay namin sa kanya. Yung anak ko po, ano, walang vitamins. Tapos ano, wala po pong binyag. May usapan po kami, August, ewan ko lang po kung tuto pa rin. Sa kaminsan po, yung pera na binibigay po sa kanila, hindi naman po pera ng asawa ko. Yung pera ko nga po yun eh. Pero sana ako magbibigay naman. Ang trabaho niyo po, ma'am? Meron po akong mga pinagkakakitaan sa mga online po. Aso, ah, pera niyo yun, yung binibigay Opo, mo sa kanya? Tapos nung makapag... Alam yung mister yun? Opo, tapos nung makapag ano po sila sa akin, parang sa masama akong tao. Okay, so ma'am, galing pala sa kay legit kay misis. Sinabi niya po, ewan ko lang po kung totoo. Anong reaksyon niyo kung halimbawa totoo yun? Eh, di, maganda kung ganun, pinagtutulungan niyo yung anak ko. Huwag naman sana yung magbibigay, may sumbat. Yun lang po. Paano di manunumbat? Eh, grabe ka nga magsalita. General Post ko, walang mention na pangalan. Magko-comment ka. Nag-comment ba ako? Oo, yung kung matapang ka, i-post mo yung picture ng ex nyo. Tapos, nag-share ko po. Ang sabi ko, required ba pati video? Nag-comment ka dun, di ba? Gusto ko manggaling sa'yo. Kasi nga, ang ginagawa mo, parang... Minimension mo pa ako. Pinapalabas mo sa social media na parang ikaw yung biktimang biktima. General Post Which is hindi yun. naman eh, sa totoo I'll lang. I'll never mention a name. Di kita minention, di kita kang humingi na simpatya ng mga tao. Bawat na dapat hindi dapat ka. ikaw talaga yun. Ba't ganun? Ma'am, kasi nga po ma'am, binunti siya. 
alam niya naman po sa sarili niya kung paano niya nakilala yung asawa ko eh. Ayun, Wala, tapos, labas na po ako sa kanya, labas na sa akin po. May, karapantit, may karapatan kami ng anak ko. Mm -hmm. May karapatan ako bilang asawa na hindi dapat ako nagpapatalo sa mga naninira ng pamilya. Hindi naman ako nanira eh. Siya ang nanira ng pamilya niyo, hindi ako. Kasama ka dun, pumatol kay. Eh kung alam ko lang eh, sino bang tangang babae ang papatol sa may asawa? Sino Ikaw? bang gugustuhin na ganun? Actually, ma'am, may problema talaga si Corporal. Apo, Ikaw sa, po mo number po, one sir. victim dito and then she's also a victim. Doon kay uh, Corporal na pinanggagawang kasinungalingan. So, pwede ba itigil na muna natin may mga post-post para hindi na lumawak yung problema ah, po, at uh, yung kaso hindi magpapatong-patong. Okay po, sir. Basta't ang gagawin na lang po natin ngayon, yung pong suporta para sa bata, dapat magampanan. Okay? Magkano ba yung suporta na pag-usapan? Hindi po kasi, sir. Yung 6,000 po talaga, sir. Hindi po talaga namin kaya kasi kasama po namin sa bahay namin yung biyanan ko po. Madami po kaming gastusin. Tapos yung baby pa po namin. Kaya sabi namin, magbibigay naman kami 3,000 aman. Kaya po nag-away din po niya. Ang sabi ko po sa kanya, magtrabaho naman po siya. Hindi po nakaabang lang po Wala siya. Wala kasi mag sa Wala anak mag mo. Wala sa anak mo. Yung nanay niya po, na, na, nakausap namin. Ang sabi po na nanay niya, pinagsasabihan ko nga yung anak ko eh. Sabi po na nanay niya, na wag nang gumawa na kung ano-ano. Kasi kung, an, kung matanggal daw, wait niyo. lang, kung matanggal daw po ang asawa ko sa hmm. serbisyo, Mawawalan daw po parehas. Ang lasagot daw po niya sa nanay niya, ipapaampo na lang daw po niya yung Wala anak niya. Wala sinabing ganun. Nanay mo nagsabi at nagre-reklamo po yung nanay niya. Tas, sa amin po nagre-reklamo, sir. Kasi siya po alis daw po ng alis yung anak niya na nagbabantay po, anak. Nanay mo nagsasabi, kasalanan ba namin nanay mo Sir, na pumunta na lang po kayo sa lugar namin, tignan niyo po yung... Yeah, pero nanay mo lang nagsasabi, na alis ka lang alis. Oh, po, lalo na paggabi, nagumigimit daw po. Tapos siya, iniiwan po yung bata sa kanya po, siya po nagbabantay yung nanay. So bakit kasi sila ng nanay mo? Hindi ko po alam. Ano yung sinasabi ni nanay, gabi-gabi lumalabas ka at gumigimik? Hindi naman po gabi-gabi yun. Nung time po, nagpaalam po ako sa kanya na birthday po ng kaibigan ko. Hindi naman po lagi yun kasi mabilis ako malasing. So alam mo pala mabilis ka malasing, ba't ka umiinom pa? Isang bote po, alam ko pa po. Pero po yung kami-kami po nag-inuman, tinatlong bote po nila ako, e, pinipilit po nila ako ng kaibigan. Siyempre nakikisama na lang po ako, sama-sama kami magkakaibigan. Okay. So sinasabi niya, bitin maka ni Corporal, bakit? Tuloy-tuloy pa rin paglalabas niyo, pag-iinuman pa rin sa mga kung kanina-kanina. Ay, hindi na po. Nung muli po nun, nung ano na po, nung five months yung anak ko, simula po nun, di na na ulit. Sir, makakain. trending po ngayon yan. Meron po siyang post na ganito po. Nakasuot po siya ng uniform ng isang polis. Pero hindi po uniform to na asawa ko. Ibang, ibang tao po yung uniform na to. Nako, may kaso po ito. Pagsusuot ng uniforme ng polis. Usurpation of authority ang tawag po dito. Makakasuhan po kayo dito ng PNP. PNP na po yung kalaban nyo rito, ma'am. Tapos ma nakalagay pa po, naghahanap daw po siya ng jowjawain. Imbis na maghanap siya ng trabaho, jowa po hinahanap niya. O oh, ma'am, bakit ganito? Ba't po Pinos yan, o? Oh. Ito pa po, dalawa po yung post niya na yan. Sandali, o. Oh, looking for jowa, yung kayang bumuhay PM is, PM is the... Ano tong ibig sabihin? Keep po. PM daw po siya para malaman kung ano si... Ah, so... Papagap ka ng polis dito at naghahanap ka ng majowa. Hindi po ako nagpanggap. Hindi ma'am, ito pagpapanggap na polis yan. Opo, opo. Kasi nag-suot ka ng uniform ng polis. Eh, ma'am, kakasuhan ka dito ng PNP. Ba't ka naghahanap ng jowa? Papansin lang po ako niyan. Pero magsasorry naman po ako. Sa PNP? Apo. Willing naman po ako. Alam mo ba, pag pinasa niya ito sa PNP, ako, kakaso siya. Uh, PNP kakaso sa'yo. Alam mo yon? Apo, alam ko naman po. Dalawa po yan, sir. Hindi ko naman po alam na bawal po magsakot eh. Binata yung walang GF 25 to 30 of age pasok. I'm only 19 years old, single mom. PM is the key. Pero hindi ko po pinapansin. Yung matured sana, ha, 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 ha. Pas sa mga isip bata, dapat matured. Tsaka sir, hingi rin po ako ng tulong kasi yung kuya po niya, ito po yung mga may message po sa akin yung kuya niya na mga pagbabanta po. Great threat! Apo. Nakong dalawakan ka. Sorry mama, ikaw ang mabalik. Nabaliktad ka to ng di oras dito. Ito po, susugurin daw po ako sa bahay ko. Babae po ako, lalaki yung kuya niya, susugurin ako. Gigil na gigil sa akin. Wala naman po ang ginagawa. Alam niya, alam niya naman may konti. Tapos sabi ko po sa kanya, sabihan mo kasi yung kapatid mo na sana wag na siyang pumatol sa may asawa. Sagot po sa akin, hindi ko, wala akong magagawa sa kapatid ko kasi gusto niya makapag-asawa ng polis. Paano po pag biglang nawala ako? May konting kapatid mo. May konti po talaga yan, kahit itanong niya. May konti. Hmm, konting ano. 
ganun, sira ko yung ganun. Saltik? Opo. Kaya nga po walang jowa yan, di okay. po nagkakasal. Okay, ngayon ba ma'am, naghahanap pa rin kayo ng, ano, ng, ng uh, PMS Daki? Papansin lang po ako nun, pero totoo po, hindi po. Ma'am, asik ko sa inyo ng anak niya, huwag na kayo maghanap-hanap ng sir. kung ano na dyan sa social media. Baka mamaya makatagpo kayo ng sira ulo, di mapapahamak pa kayo. Okay ma'am? Stop. Doon po sa suporta, doon na lang sa krami para magkalamanan kung magkano dapat maibigay. Mister, okay? Yes sir, yung mo na po. Thank you. Thank you po. Thank you. Madam. Thank you po.